ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബെർണോളീസ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം എന്താ നോക്കാം ഈ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ലോങ് പൈപ്പ് ഈസ് പ്രാക്ട് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് ദ ഹോറിസോണ്ടൽ അറ്റ് ദ ഹയർ എൻഡ്സ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ഈസ് ടു ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ഓക്കെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എം എം വിച്ച് ഈസ് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസസ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എം എം ത്രീ ടെൻ എം എം അറ്റ് ദ ലോവർ എൻഡ് വർ ദ പ്രഷർ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി കിലോ പാസ്കൽ ഓക്കെ ഇഫ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ ദ പൈപ്പ് ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫൈൻ ദ പ്രഷർ അറ്റ് ദ അപ്പർ എൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ പറയുള്ളൂ ഒരു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിന് രണ്ട് അതായത് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസിങ് ഡയമീറ്റർ ടൈപ്പാണ് ടു ടെൻ ആണ് ഒരു സോറി ആ ടു ടെൻ ആണ് ഒരു സ്ഥലത്തെ ഡയമീറ്റർ മറ്റേ എൻഡിലെ ഡയമീറ്റർ ത്രീ ടെൻ ആണ് ഓക്കെ ഹയർ എൻഡിലുള്ളത് ഏതാണ് ടു ടെൻ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഹയർ എൻഡിൽ ടു ടെന്നും ലോവർ എൻഡിൽ ഏതാണ് ത്രീ ടെൻ ആണ് ലോവർ എൻഡിലുള്ള പ്രഷർ എത്രയെന്ന് തന്നിട്ട് ടു സിക്സ്റ്റി കിലോ പാസ്കിലാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എങ്കിൽ അപ്പർ എൻഡിൽ അതായത് ടു ടെൻ എം എം എല്ലുള്ള ഭാഗത്തുള്ള പ്രഷർ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സൈഡിലെ പ്രഷർ ഉണ്ട് മറ്റു സൈഡിലെ പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏതാണ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെർണോളി സിക്വേഷൻ ആണല്ലേ സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ആദ്യം ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരുന്നു അപ്പർ എൻഡിലുള്ളത് എത്രയാണ് ടു ടെൻ എം എമ്മും ലോവർ എൻഡിലെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എം എം ആണ് ഓക്കെ പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് പൈപ്പിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലോവർ എൻഡിലുള്ള പ്രഷർ ടു സിക്സ്റ്റി കിലോ പാസ്കലാണ് അല്ലേ നമുക്ക് എവിടുത്തെ പ്രഷർ കാണുന്നത് ടു ടെൻ എം എം ഉള്ളിടത്തുള്ള പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇഫ് ഡിസ്ചാർജ് എത്രയാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ ഈ പോയിൻ്റിൽ ഓക്കെ ഈ പോയിൻ്റിൽ വരുന്നത് അതായത് ത്രീ ടെൻ എം എമ്മിൻ്റെ പോയിൻ്റിൽ കേട്ടോ ത്രീ ടെൻ എം എമ്മിൻ്റെ പോയിൻ്റുള്ള ഡാറ്റം ഹെഡിനെ സെഡ് വണ്ണും ടു ടെൻ എം എം ഹൈ ഡയമീറ്ററുള്ള സ്ഥലത്തെ ഡാറ്റം ഹെഡ് ഡാറ്റം ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ സോ അതിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ടു എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഗിവൺ ഡാറ്റ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഗിവൺ ഡാറ്റ ചെയ്തതാണ് ലെങ്ത് എൽ ഇ സി കൊണ്ട് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ വന്നിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ എത്രയാണ് തീറ്റ ഈസ്ക്വൾ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി അല്ലേ പിന്നെയോ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എം എം അല്ലേ സോ ഡി ടു ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിഗർ പ്രകാരം ഡി ടു ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ടോ സോ ഡി ടു ഈസ് ഈക്വൾ ടു എത്രയാ ടു ടെൻ എം എം ഓക്കെ അതായത് എത്ര മീറ്റർ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു വൺ മീറ്റർ ഓക്കെ സിമിലർലി ഡി വൺ എന്ന് എത്ര വരും ഡി വൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എം എം ആണ് അല്ലേ സോ ത്രീ ടെൻ എം എം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ മീറ്റർ ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രഷർ അല്ലേ പ്രഷർ എത്രയാണെന്നുണ്ട് ഏത് എൻഡിലത്തെ ലോവർ എൻഡിലത്തെ അല്ലേ സോ ലോവർ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി വൺ അല്ലേ പ്രഷർ ആയിട്ട് ലോവർ എൻഡ് പി വൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു സിക്സ്റ്റി കിലോ പാസ്കൽ ഓക്കെ ടു സിക്സ്റ്റി കിലോ പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ടു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ പാസ്കൽ ഓർ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ പാസ്കൽ തന്നെയാണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പിന്നെയോ ഇഫ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ ദ പൈപ്പ് ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് ക്യു ഈക്വൾ ടു എത്രയാ വൺ സിക്സ്റ്റി ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അല്ലേ സോ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് പോയിന്റ് മാറ്റി കുത്തുന്നു അല്ലേ സോ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഗീവൺ ഡാറ്റ എന്താ നമ്മളോട് കാണാൻ പറ്റില്ല 
അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് സോ പി വൺ ബൈ റോജി ഇതിനകത്തെ പി വൺ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അല്ലേ റോജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് തൗസൻഡ് ജി ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ അല്ലേ വി വൺ സ്ക്വയർ വി വൺ സ്ക്വയർ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ തരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അല്ലേ സോ ഡിസ്ചാർജ് തന്നിട്ട് ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് വി വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സെഡ് വൺ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സെഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ടിലാണെന്ന് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് സെഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും സീറോ വരും ഓക്കെ അതേപോലെ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വി ടു സ്ക്വയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഡിസ്ചാർജിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഡി ടുവിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യാം വി ടു സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സെഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും സെഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈറ്റ് ആണല്ലേ അതായത് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് അപ്പർ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഇതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ ലെങ്ത്ത് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് പറയുന്നത് സെറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ടു എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സെറ്റ് ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താ ഫിഫ്റ്റി സൈൻ തേർട്ടി അല്ലെ കാരണം എന്താ സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് അല്ലെ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്താ സെറ്റ് ടു അല്ലെ ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് പറഞ്ഞത് ഫിഫ്റ്റി അതായത് എൽ എൽ ആണ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ സോ എൽ ആണ് ഫിഫ്റ്റി സോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്നുള്ള സെറ്റ് ടു ഹൈപ്പോട്ടൂസ് എന്നത് ഫിഫ്റ്റി സോ സൈൻ തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെറ്റ് ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ സെറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റി സൈൻ തേർട്ടി അല്ലേ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ സോ സെറ്റ് ടു നമുക്കറിയാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വി വണ്ണും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം വി ടുവും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ സോ ഇതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഈക്വൽ ടു കണ്ടിന്യൂസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അതാ പി വൺ ബൈ റോജി പ്ലസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് എഡ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു ബൈ റോജി പ്ലസ് വി ടു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് സെറ്റ് ടു എന്നുള്ള നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏതാണ് വി വൺ എത്ര വി ടു എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ കാരണം ഡാറ്റ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡി വൺ ഡി ടു തന്ന സ്ഥിതിക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഏരിയ വൺ ആൻഡ് ഏരിയ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി വൺ സ്ക്വയർ അല്ലേ സോ പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ എന്ന് വരും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ എ വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണ് എ ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി ടു സ്ക്വയർ അല്ലേ ഡി ടു സ്ക്വയർ ആണ് സോ പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും ഡി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ സ്ക്വയർ ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫോർ സിക്സ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫോർ സിക്സ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ എ വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് അറിയാം ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്താ ക്യു ഇസ് ഇക്വൾ ടു എ വി അല്ലേ ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി സോ ഈ ഫോമിൽ നമുക്ക് വി വൺ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം വി വൺ ഇസ് ഇക്വൾ ടു വി വൺ ഇസ് ഇക്വൾ ടു ക്യു ബൈ എ വൺ എഴുതി കൂടെ ക്യൂ ഇക്വൾ ടു എ വൺ വി വൺ അല്ലേ കാരണം ഡിസ്ചാർജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പൈപ്പ് ഒരേ പൈപ്പിൽ കൂടെയാണ് ഫോ ഫോ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം എന്താണ് എ വൺ വി വൺ ഇസ് ഇക്വൾ ടു എ ടു വി ടു ആണല്ലോ സോ ഇക്വൾ ടു ക്യൂ ഡിസ്ചാർജ് സോ ക്യൂ ഇക്വൾ ടു എ വി
substituting all values in equation number 1. Okay, and we do P1 in the value 3 and 260 kilopascal. So 260 into 10 raised to 3 P1 by row 1 G. Row 1 alla. row 1 row 2 is the option. Like, are you the good of flows in the water on the one turn? So water density constant on like. so water density at the end of thousand like row 1 into G 9.81. Like. So P1 by row 1 G is the term going you first term it up. Plus, you can bracket it. You can cross check it. You can answer the mistake. You cross check it. So, bracket it. You can make the problem work out. Ya, maximum so, P1 by rho and G. Rho G rho G rho G. Next, V1 square by 2G. V1 in the value of 2.12. So, 2.12. V1 by 2G. Rho G is equal to 2.12. Plus Z1 in the value three na ground la ayon dan dona Z1 in the value zero. Dona ground at the distance endo. Ilia. Okay. Is equal to. Amka right hand side eda. Le. P2 by rho G plus V2 square by 2G plus Z2. P2 by rho G le P2 na amka calculate eda sa na na le. So ata vada karakata. P2 na amka calculate eda le. Rho thousand na le. G da value three nine point eight one. Okay. First term mai. Bracket eda na ta. Bracket of the V1 square on a whole square a lot more. Okay, plus V2 square by 2G. V2 in the value there are 4.624. 4.624 square divided by 2 into 9.81. Plus Z2. Z2 in the value there are 25 meters in the value. So plus 25. Okay, so this is the unknown. This is P2. That's why we calculate the equation. Rearrange P2 by rho square by 2g plus rho square by 2g plus z2. Plus P2 by rho square by 2g plus rho square by 2g plus z2. Plus P2 by rho square by 2g plus rho square by 2g plus z2. Plus P2 by rho square by 2g plus rho square by 2g plus z2. Plus P2 by rho square by 2g plus rho square by 2g plus z2. Plus P2 by rho square by 2g plus rho square by 2g plus z2. Plus P2 by rho square by 2g plus rho square by 2g plus z2. Plus P2 by rho square by 2g plus rho Nine eight one zero nine eight one zero. Okay. Plus two point one two square divided by two into nine point eight one. Okay. Down over there. Plus zero. Now we can neglect it. Any equation there. If P two equal to our number, then so this is what we can do. Now we can do the opposite side. Like we can do. Now plus is not in there. Minus sign out. Like change sign and the change is like so minus. And then another. 4.624 square divided by 2 into 9.81. Okay, minus 25. Okay, equation number solve with the other P2 is equal to six. 6.306 into 10 raised to 3 Pascal Newton. Okay, so we import the value on 6.306 into 10 raised to 3 Pascal or 6.306 kilo Pascal KPA. Okay, so now we will end on upper end delta pressure P2 in the one that is 6.306 kpa in the okay this is our problem the problem is the first end we identify the first end we have the first problem so this is the second problem so the problem is the problem is the first end we have the figure so the figure we have an idea of something related to Bernoulli's so Bernoulli's in the equation is the equation is the equation is the equation so Bernoulli's in the equation is substitute the equation so the equation Unknowns are not clear at the end. Okay, so we have to give all the data. That's why we have to give all the known data. So we have to give all the known data. So we have to give all the known data. So we have to give all the known data. So we have to give all the known data. So we have to give all the known data. So we have to give all the known data. So we have to give all the known data. So we have to give all the known data. So we have to give all the known data. So we have to give all the known data. So we have to give all the known data. So we have to give all the known data. So we have to give all the known data. टू ए वी ए रेंज डे वेलोसिटी है ना ले सो वेलोसिटी का नाम मेंडी टाइम ना हमारे लोग कोस्टिंग लेने देने लगे डिस्चार्ज होने लगे ओके अब अंगने 
ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പ്രോബ്ലം വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് എന്താണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വരില്ല ഓക്കെ കാരണം കാൽക്കുലേറ്ററിലാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വരില്ല ഈക്വേഷനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പ്ലസും മൈനസും ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എപ്പോഴും ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡും ആണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ മിസ്റ്റേക്ക് വരില്ല ഓക്കെ കാരണം മൊത്തം തെറ്റിച്ചിട്ട് റീചെക്ക് ചെയ്യുന്നതേക്കാൾ നല്ലതാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ റീചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായി കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രോബ്ലം ബോഡി കാണുമ്പോൾ കുറേ ലെങ്ത്തി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെങ്ത്തി ആണ് പക്ഷേ എളുപ്പമുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം വന്ന ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് ചെയ്യരുത് എളുപ്പമാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രമാണ് ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് താങ്ക് യു നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയി